Itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Pilgub Sumatera Utara makin memanas. Saling sindir antar dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kembali mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi menyinggung karir politik Bobi Nasution. Edi mengibaratkan Bobi seperti anak harimau saat masih menjadi kader PDIP. Namun, ketika sudah besar, Bobi justru melawan PDIP. Edi menyebut Bobi seperti anak harimau saat bertemu kader PDIP di Labuan Batu Selatan pada selasa 1 Oktober lalu. Sindiran Edi langsung ditanggapi calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution. Bobi menyebut bahwa saat menjadi kader, baik PDIP maupun Gerindra, keduanya sama-sama saling membesarkan. Bobi mengaku, selama di PDIP, ia diajarkan untuk membesarkan masyarakat, bukan diri sendiri. Sebelumnya, Bobi Edi sempat saling sindir soal jalan rusak di Sumatera Utara. Perang urat saraf ini mulai panas saat pengundian nomor urut Pilgub Sumatera Utara. Mulanya Bobi menyinggung soal jalan rusak dan menyoroti proyek jalan senilai 2,7 triliun di era pemerintahan Edi Rahmayadi. Sindiran Bobi langsung dibalas Edi. Menurut Edi, jalan rusak di Sumatera Utara tersebut merupakan jalan nasional yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi. Tim Liputan Kompas TV Saudara Pilkada Sumatera Utara kian memanas saling sindir antara kedua calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Apakah ini sebenarnya jadi bagian dari strategi kedua calon Gubernur Sumatera Utara untuk bisa memenangkan hati para pemilih? Kita akan bahas bersama dengan analis politik Universitas Sumatera Utara, ada Indra Fauzan. Bang Indra, halo selamat sore. Kalau kita selamat lihat, sore, ini kan... Bukan hanya sekarang ya, bukan hanya ketika debat soal salik sindir soal jalan, kemudian juga Edi Rahmayadi pernah menyebut soal uh, menantu malaikat juga sebelum resmi bertarung dengan uh, seorang Bobi Nasution. Yang ada sebenarnya perdebatan atau pertarungan ini hanya di permukaan atau di Sumatera Utara sendiri memang beneran panas nih Bang? Ya kalau kita lihat di situasi saat ini sebenarnya di permukaan saja ya, uh, masyarakat juga belum terasa begitu. Uh, apa uh, terasa panas ya karena memang terkait dengan uh, statement-statement dari kedua kandidat saya rasa itu wajar saja ya uh -huh. karena untuk uh, saling membuka front kemudian uh, mereka juga saling menjatuhkan saya rasa itu baik sekali dari bagi demokrasi di uh, Sumatera Utara uh -huh. tapi uh, bagaimanapun uh, di bawah uh, level masyarakat saya rasa ini perlu di berikan pemanasan lagi ya karena saat ini saya rasa belum begitu belum begitu apa namanya begitu terasa ya uh, kontestasi antara uh, pilgub ini karena uh, mereka kan baru menyasar daerah-daerah yang mereka anggap uh, menang ya mm -hmm. karena Edi Ramayadi ke daerah Labuan Batu kemudian uh, Bobi Nasution ke daerah Mandiling Man Man Natal dan sebagainya mm -hmm. sehingga uh, perang di media pun statement-statement di media pun masih terkesan biasa-biasa saja saya rasa seperti itu karena memang ini tapi mereka sudah memulai uh, perang lah ya memulai perang terbuka antara hmm. keduanya hmm. tapi anda lihat ini belum sampai bisa memengaruhi pemilih adu atau adu atau saling sindir lah kita katakan antara dua pasangan ini saya rasa ini belum belum mempengaruhi pemilih secara hmm. secara kolektif ya karena uh, berdasarkan hasil survei beberapa waktu yang lalu kan kita bisa melihat bahwa Uh, Bobi cukup nyaman di angka 35 persen ya, sehingga uh, ideal yang harus bekerja keras. Nah dari situ saya melihat bahwa isu-isu yang dilontarkan bukan bagian dari program-program yang mereka harus laksanakan ya kan, hmm. seperti isu-isu terkait dengan Mulyono, isu-isu terkait dengan hmm. jalan, isu-isu yang terkait dengan anak uh, harimau itu hanya memanaskan saja tapi tidak e, menyerang kepada program-program yang e, dikembangkan. Contoh misalnya apa yang menjadi visi dan misi bagi pasangan Bobi Nasution dan Pak Surya, itu kan tidak ada. Hanya mereka menilik rekam jejak masing-masing, masalah jalan, 
masalah uh, kebijakan dan lain sebagainya dan saya rasa itu memang karakternya Pak Edi Rahmayadi ya untuk uh, menembus pasar-pasar mm-hmm. politik yang ada di Sumatera Utara mm-hmm. salah satunya dengan uh, menggunakan sentimen-sentimen politik-politik uh, sentimen politik uh, dinasti, sentimen kebijakan, sentimen antara uh, kekuasaan dengan bukan kekuasaan sehingga untuk uh, memantik atau menyasar ke pasar-pasarnya uh, pendukung-pendukung Edi Rahmayan. Saya rasa seperti hmm. itu. Jadi Anda melihat kalau uh, saling sindir, terutama apa yang disampaikan oleh seorang Edi Rahmayan, dibilang kalau PDIP ini uh, bagaikan memelihara harimau begitu saat Bobi masih ada di jadi bagian dari PD Perjuangan sebagai strategi atau langkah yang diambil, karena yang dilawan ini berat menantunya Presiden, kemudian juga di belakang Bobi ada super koalisi, begitu? Ya, saya rasa seperti itu karena kan mau mau tidak mau beliau harus kalau dalam tanda kutip mengejar keteringgalan 20% tadi ya kan cukup berat. Maka beliau mau tidak mau harus agresif. Agresifnya ini dalam artian menyerang uh, karakter, karakter politik, menyerang uh, background politik, karakter politiknya seperti uh, Bobi Nasution itu dipelihara oleh uh, dibesarkan oleh PDIP kemudian Uh, backgroundnya beliau merupakan uh, menantu presiden dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya bagi bagi Edi Rahmayadi untuk menyerang kepada aspek-aspek non uh, non formal ya. Karena kan kalau bicara bicara program saya rasa semuanya sama baiknya ya. Tapi kalau bicara untuk hal-hal yang outside ya, di luar itu, maka Edi Rahmayadi perlu strategi uh, kuat ya untuk menyerang karakter-karakter politik dari pasangan Bobi Nasution Surya. Dan bagaimanapun yang dilihatnya adalah background-background politik Bobi Nasution, PDIP misalnya. Ini kan uh, ada sentimen-sentimen negatif yang ingin dimunculkan oleh Edi Rahmayadi terhadap hmm. uh, Bobi Nasution kalau karakter pemimpin seperti ini tidak baik di Sumatera Utara. Beliau dibesarkan oleh PDIP, tapi kemudian dianggap mungkin oleh uh, hmm. uh, Edi dengan bahasa pengkhianatan dan lain sebagainya walaupun dijawab oleh Bobi Nasution dengan cukup uh, soft ya uh, tidak membalas tapi lebih kepada uh, mencoba me- meredakan isu tersebut dengan bahasa-bahasa yang yang lebih uh, cool yang lebih baik yang lebih dingin jadi memang Edi Rahmayadi harus membutuhkan uh, amunisi yang cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas berdasarkan hasil survei yang lalu tapi ini kan juga ingin dilihat bahwa e, memang secara individu begitulah karakternya di Rahmayadi. Tapi ini kan ditambah beliau ingin memastikan bahwa e, loyalis-loyalis PDIP di daerah bersama-sama untuk e, bersatu e, untuk memilih beliau nantinya. Hmm. Kemudian yang kedua tentunya background politik e, Bobby Nostrin ini di, mencoba diserang untuk mendonggrade suara beliau bagaimanapun hmm. uh, sasarannya adalah menganggap bahwa Bobi Nasution ini uh, tidak loyal terhadap uh, hmm. partai uh, yang membesarkannya seperti itu. Hmm. Oke ini jadi menarik ya karena Bobi sebelumnya pada saat maju jadi uh, di wali kota Medan ini didukung oleh PDIP dan sekarang PDIP di Sumatera Utara mendukungnya seorang Edi Rahmayadi memastikan seperti uh, langkah yang diambil oleh Edi Rahmayadi memastikan agar suara PDIP tidak terpecah di daerah. Tapi kalau kita berkaca pada uh, latar belakang dari pemilih di Pilgubsu itu seperti apa? Apakah strategi ini masih bisa dipakai untuk bisa menggait hati pemilih? Mbak agak terputus. Oke, okay. uh, saya ulang lagi pertanyaannya kalau kita lihat uh, latar belakang dari pemilih atau karakter dari pemilih uh, di Pilgub Sumatera Utara, uh, strategi yang diambil oleh seorang Edi Rahmayadi untuk menyerang karakter atau juga profil dari seorang Bobi Nasution rivalnya di Pilgub Sumatera Utara, apakah ini masih relate, masih bisa digunakan? Ya kalau dilihat ya salah satu strategi yang paling memungkinkan bagi Edi Rahmayadi adalah ofensif ya, mm-hmm. e, walaupun dia tidak menyerang secara pribadi, tapi dia menyerang secara karakter dan background politiknya Bobi Nasution. Bagaimanapun, e, apakah persoalannya dilihat atau tidak dilihat, ini adalah masalah bagaimana memainkan isu. Mungkin Edi Rahmayadi memerlukan isu-isu yang bisa dianggapnya mampu mm-hmm. mendonggrade e, suara-suara e, Bobi Nasution. 
Karena bagaimanapun 35% suara yang dimiliki oleh Bobi Nasution saat ini berdasarkan data-data survei beberapa lembaga survei yang lalu itu sangat membebani ya bagi Edi Rahmayadi. Mm -hmm. Makanya uh, beliau mencoba untuk memanaskan mesin lebih awal mengeluarkan statement-statement uh, uh, yang bersifatnya lebih menyerang agar uh, masyarakat itu percaya bahwa Sumatera Utara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang punya karakter uh, loyal gitu. Jadi beliau kan mengatakan jangan seperti memelihara anak uh, harimau saya rasa hmm. seperti itu. Okay, okay. Jadi uh, ingin mengajak opini masyarakat agar memilihlah pemimpin yang loyal bukan uh, pemimpin yang uh, tidak loyal seperti itu. Mm -hmm, Oke, okay. kalau kita bicara dengan program, tentunya kan bukan hanya soal saling sinir ya, tapi bisa debat uh, hal yang lebih bermutu lah ketika kita mengatakan kampanye waktu yang uh, di punyai juga ini cukup singkat untuk bisa menggunakan waktu yang sangat uh, sedikit atau singkat untuk uh, kampanye. Bagaimana dengan program yang ditawarkan oleh kedua pasangan? Apakah sudah sesuai dengan harapan warga sebenarnya? Kalau dari program kita lihat ada kemiripan beberapa program ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari masyarakat, kalau melihat dari uh, karakter masyarakat di Sumatera Utara, kemudian juga isu-isu uh, yang berkembang di Sumatera Utara, yang paling penting adalah isu-isu kesejahteraan, ya, kesejahteraan masyarakat. Karena memang uh, terutama sekarang ini kan daya beli masyarakat cukup menurun, kemudian perekonomian masyarakat juga tidak begitu baik. Dan ditambah lagi harusnya isu-isu yang memang menyasar ke, kepada pembukaan lapangan pekerjaan yang luas, kemudian eh, pengangguran yang memang harusnya eh, baik. Memang di zaman Edi Ramayadi itu cukup turun ya eh, pengangguran, angka pengangguran, tapi eh, ini harus ditekankan kembali bahwa perputaran eh, lapangan pekerjaan itu masih terpusat di kota-kota besar terutama di kota Medan. Makanya harusnya program-program yang memang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini adalah program-program kesejahteraan rakyat. Masih seputar itu. Mm -hmm. Kalau misalnya masalah e, terkait dengan masalah jalan dan lain sebagainya, infrastruktur, e, saya rasa itu e, bukan menjadi pokok utama ya. E, Bobi sudah menawarkan misalnya contoh UHC ya, menggunakan KTP ya, KTP secara e, menggunakan KTP, KTP Medan bisa di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kan yang diperlukan masyarakat, Selain itu adalah isu-isu kesejahteraan, pengetasan kemiskinan, kesejahteraan, pekerjaan, e, daya beli, dan lain sebagainya. Nah, solusi-solusi apa yang mereka berikan harusnya seperti itu. Hmm. Karena apabila kita melihat dari isu-isu e, yang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini belum menyasar kepada hal-hal yang spesifik terkait dengan solusi-solusi kesejahteraan yang ada di hmm. e, Provinsi Sumatera Utara. Bagaimanapun mereka masih bicara dengan hal-hal yang normatif, kemudian isu-isu yang hmm. tadi Uh, lebih menyerang kepada karakter dan lain sebagainya Bobi kan juga cukup mengambil sikap bahwa uh, mengambil apa coba mengambil simpati dengan mengatakan kita tidak usah menyerang karakter uh, lawan tidak usah menjatuhkan dan lain sebagainya ini coba uh, mengalihkan ya dengan karakter Bob, eh, Edi Rahmayadi yang sangat agresif tadi jadi saya rasa mereka punya cara komunikasi politik yang baik hmm. tapi saat ini memang kalau bicara program belum 100% uh, okay. terlihat Mungkin nanti ya se Setelah uh, beberapa Uh, waktu yang ke depan kita hmm. bisa melihatlah bagaimana program-program mereka. Oke, okay. kita kalau bahas soal debat biasanya ini kan banyak ya adu program, adu visi misi dalam debat yang masih waktu masih lama sebenarnya waktunya masih tiga minggu lagi untuk bisa dipersiapkan oleh masing-masing calon untuk kedua paslon. Kalau kita lihat uh, harusnya dua paslon ini bisa menggunakan momentum debat secara baik, apalagi oleh seorang petahana ya Edi Ramayadi yang sudah pernah juga mengikuti debat dan juga sudah pernah diserang oleh pasangannya. Ap apa sebenarnya yang harus diperhatikan atau dipersiapkan oleh dua pasangan jelang debat nanti? Saya rasa yang perlu diperhatikan eh, pertama eh, cara berdebat ya. Yang pertama KPU harus me menyiapkan sebuah program yang lebih terbuka ya, tidak formal gitu ya. Sehingga eh, tidak kaku. Jadi serangan-serangan, uh, bukan serangan dalam artian pribadi ya, tapi bicara program, menguliti program itu perlu diadakan pada acara debat nanti. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, kemudian menanggapi, dan lain sebagainya. Jadi tidak me me membuat substansi. Nah, tapi kalau misalnya bicara pengalaman, keduanya mereka kan punya pengalaman masing-masing dalam debat. Jadi ramai ini juga punya 
pengalaman debat, Bobi Nasution juga punya pengalaman debat. Nah, tinggal kalau saya lebih menyoroti kepada KPU ya. Jadi KPU jangan jangan terkesan uh, terlalu kaku ya, cara debatnya terlalu kaku. Saya uh, inginnya masyarakat itu lebih melihat uh, apa namanya debat ini dalam artian diskusi politik ini lebih cair, kemudian lebih dalam tanda kutip tensinya agak lebih naik. Uh, isu-isunya juga spesifik terhadap isu Sumatera Utara, kemudian uh, sehingga ada uh, ada waktu bagi uh, para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka, program mereka, dan juga untuk mendalami uh, visi dan misi uh, dari lawan politiknya. Itu yang penting. Yang kedua juga harusnya menghindari ya, menghindari istilah-istilah yang tidak penting ya. Istilah-istilah mungkin singkatan-singkatan dan lain sebagainya yang kita lihat di beberapa debat yang lalu. Jadi uh, bukan berarti untuk menjatuhkan, karena memang kalau dari beberapa apa namanya karakter debat di Indonesia itu uh, mempengaruhi masyarakat juga tidak terlalu banyak ya, mm-hmm. apalagi di masa dua bulan masa kampanye ini. Tapi cukup untuk uh, mem- menggiring opini-opini masyarakat mm-hmm. sehingga para kandidat ini mampu menawarkan program-program okay. mereka. Jadi saya hmm. berharap sebenarnya ke KPU-nya nih, KPU tuh nggak formatnya jadinya ya okay. acara debat nanti. Oke okay, baik, terima kasih sudah iya, memberikan formal buat apa kalau sudah pidato ya kan? Iya baik, tapi juga sekaligus bisa menakar ya kemampuan uh, kepemimpinan dan juga penguasaan materi dalam Betul. debat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, uh, Bang Indra sehat selalu. Ya, baik. Usah jeda saudara kami kembali dengan informasi seorang.